personaxes que vos meten medo ou que vos asustaban cando erades máis pequenos? Xa cao! Non te coñécelo? A mi non te coñécelo? Non! A mi non te coñécelo? Pois mellor! Hoxe vos coñécer... Hoxe vos coñécer a uns personaxes que a xente de antes asustaban a moitísimo. Porque a xente de antes era moi asustada. E tiñan de medo... Moi atentos e atentas a ver a cantos coñecedes. Vale? Pois vamos empezar. A ver, digo que nos coñecedes. Hai un conto galego que fala do home do saco. Vai polas rúas cando sae a lúa en busca de nenos e nenas extraviados para levar os metidos nun saco a un lugar desconhecido. Hombre do saco Hombre do saco Ten o saco cheo Unha figa ou un dente de allo. 
Una vez que comenzó la enfermedad, cuando yo me niño fui víctima de amiga chuchona, recorriese a otras prácticas pretendentemente curativas. Queimar, no una encrucillada, unos pelos arrapados en una noche de luna chea. También atarse a las dedas de manse pez con una cinta y salir con él a un camino después de las 12 de la noche para pedirle o primero caminante con que se tope que corte a cinta. Lobisome. Un lobisome o un hombre lobo es un hombre que se cree convertido en lobo y se comporta como tal. Los lobisomes son los protagonistas de muchos muchas lendas populares galegas y de fora. También se denomina con término culto licántropo. En Galicia, la tradición señala que si un matrimonio tiene siete o nueve hijos, hombres sin que naciese ninguna mujer, por lo medio o último queda marcado por la estima de la fada, convertiéndose en lobisome. Vais para un bosque por un periodo de siete años. En ese tiempo puede ser parida sin capturado. O lobisome de noche cambiase en lobo de distintos jeitos. Los primeros síntomas de doeza presentase en forma de, de fonda cristura. Después, en un día determinado, generalmente, un viernes a las 12 de la noche, fue a casa y produjese a transformación. Fue entonces toda clase de maldades y crimes, especialmente con seres humanos. Mientras anda de lobo, no hay pau, ni pedra, ni arma blanca, ni bala que os pueda ferir. Puede ser crevar a una lafada de varios jeitos, pasándole sangre, quitando ya pe del, del lobo que eleva y principalmente quemando ya. Asalta con 
España é unha das lendas máis testemuñas argentina de cartas podemos atopar no noso país, sobre todo no noroeste peninsular, e tamén é unha das máis temidas. Trátase dunha procesión fantasmal de ánimas en pena, que percorre os camiños das parroquias galegas a partir das doce na noite, co propósito de avisar en que casa vai morrer alguén. O número de armas varía desde 1 a 6 ou 7 a 30 ou incluso 50. Eu segundo conta o que se os que se toparan con ela, a primeira alma leva unha cruz. É un cada é un cada caldeiro que a que lle segue a cita a un estandarte. Outra pode facer soar unha campaíña. Algúnas van cargando un cadaleito. E case todas levan cirios ou candís cuxa luz é moi teña e non sempre visible. Esta comitiva de mortos vai encabezada por unha persoa viva que é precisamente a que porta unha cruz e un caldeiro con auga bendita. O vivo non pode xirar a cabeza, nin parar con as almas. Queda condenado a acompañarnos noite tras noite, de aí o nome de Santa Compaña. Enfermando cada día un pouco máis, ata morrer. Por la mañá, este vecino ou vecina non se lembra de nada, pero o seu corpo mostra os sinais das súas andanzas nocturnas. A faciana cada vez máis pálida. De pasar as noites en vela, os pés cheos de chagas, de camiñar descalzo, as pernas desgadas de toxos e silvas que medran nos camiños. Solamente poden librarse desta actividade condena se antes de morrer atopa a outro viandante ao que entregar llamas o cal como se fose un remedio verase obrigada a incorporarse a profesión sustituindo a o anterior Os veciños poden atender a unhas pistas que anticipan a aparición da Santa Compaña como, por exemplo, sentir un for de cheiro a cero unha repentina brisa na cara fría, un murmurio de rezos ou un ruído de cadeas arrastrándose. Se ainda así se atopara con ela, de súpeto están a tempo de evitar quedar malditos, empregando diversos métodos como debullar un círculo no chan cunha pedra ou cun pau do camiño e meterse dentro. Botar o corpo ao chan coa fronte tapada para impedir ser marcado e tampouco aceptar ningún agasallo dela nin mirar a cara e tampouco falar con ningún membro da profesión ainda que se recoñeza ao veciño vivo que vai diante 